usapang fractions. Halimbawa lang na ito yung mga fractions natin. Tapos, later, ang itatanong natin kung ilan yung matitira. Unang-una, alamin natin kung ano ibig sabihin ng 1-6. Ang 1-6, ibig sabihin yan ay maghati tayo ng 6, halimbawa ito, hatiin natin sa 6. Ito yung ibig sabihin ng 1-6. Now, doon naman tayo sa 1-third. 1-third. Hatiin natin ito sa tatlo. Ito yung 1-third. Now, doon naman tayo sa 1-fourth. Yung 1-fourth, hatiin natin ito sa apat. Ito yung ibig sabihin 1-fourth. Para maganda yung pagkahati natin dito, hatiin natin in such a way na mas madali nating i-count yung kada share sa kada isa dito sa 1-6, one 1 one fourth Paano hanapin natin yung least common denominator nila? Ang least common denominator, marami tayong paraan kung paano hanapin yan. Tingnan nyo yung pinakamalaking number na nandyan. Yung 6, madivide siya sa 3. Pwede. Pero hindi siya madivide ni 4. So, doon tayo sa next sa 6, which is yung 12. Si 12, madivide sa 3, madivide din sa 4. Ibig sabihin yan na yung least common denominator natin. 12 divided by 6 and that is 2. 2 times 1 equals 2. 12 divided by 3 and that is 4. 4 times 1 equals 4. 12 divided by 4 and that is 3. 3 times 1 equals 3. In other words, itong si 1 6 ay pariho lang sa 2 over 12. Si 1 3rd ay pariho lang sa 4 over 12. Si 1 4th ay pariho lang sa 3 over 12. Ang importante, pariho yung mga denominators natin. Ngayon, mag-drawing na tayo. By the way, tawagin natin itong kanto style way sa paghahanap kung ilan kaya yung matitira nito. Kung hatian natin ng 1 6 yung isa, yung isa naman ay 1 3rd, at yung isa ay 1 4th. So ngayon, hatiin natin ito by 12. Kasi yan yung least common denominator natin para maganda yung hatian natin. Yung 1 6 or 2 over 12. Ito yung dalawa. 2 kasi dalawa. 2 over 12 or 1 6. Yung 4 over 12. 1, 2, 3, 4. Ito yung 4 over 12. Or 1 third. Yung 3 over 12. 1, 2, 3. Ito yung 3 over 12. Or 1 fourth. Now, ilan yung natira? 1, 2, 3. 3 over 12. Hanapan natin ng greatest common factor para malis natin si 3 over 12. Ang greatest common factor dyan ay 3. 3 divided by 3 and that is 1. 12 divided by 3 and that is 4. Therefore, kung tanungin tayo na ito yung hatian, yung paghatian kung sino yung kakain, kung ano yung kakainin nila, ang natitira ay 1 4. Now, let's do solution number 2. Si Mamba. Parang hindi ko naintindihan yung pinagagawa mo, Mama. Ano kaya ang ibig sabihin yan? So, ang nakakaintindi lang nito, basta secret lang natin ang video ito, na basta lang, later, malalaman nyo kung anong meron sa video ito. Basta ang ginawa lang natin kung paano ba mag-add and subtract ng mga fractions. So, again, hanapan natin ito ng least common denominator para ma-add natin yung mga fractions na yan. Anyway, na-solve na natin ito. Yan na yung least, yun, yan na yung pariho yung mga denominators. So, therefore, ito ay 2 over 12. Yung isa ay 4 over 12. At ito naman ay 3 over 12. 
pwede na natin yung maad. Kopyahin si 12, i-add natin yung mga numerators. 2 plus 4 plus 3, and this is equal to 9. Yung 9 over 12 ay pwede natin yung malist by finding the greatest common factor, which is 3. 9 divided by 3, and that is 3. 12 divided by 3, and that is 4. So, yung 9 over 12 ay pariho lang yan sa 3 fourth. Ang next na tanong, ilan kaya yung natira dito? Kung kada isa nila ay binigyan ng 1 six, yung isa 1 third, at yung isa ay 1 fourth sa kabuan. Now, yung kabuan ay 1. So, therefore, 1 minus 3 fourth. Para makuha natin yung tamang sagot. Now, sa subtraction of fractions, kailangan pariho yung denominator para makaproceed na tayo. Since 4 yung denominator dito sa kabila, whole number na 1 yan siya, kopyahin lang si 4 na denominator. Para maging equal sa 1, 4 din yung numerator natin dyan. So, 4 over 4 equal to 1 yan siya. Pwede na tayong mag-proceed. Kopyahin yung 4 na denominator. Yung mga numerators natin, 4 minus 3, and that is 1 fourth. So, therefore, ito na yung natitira, 1 fourth. By the way, sa actual na exam, oras yung kalaban nyo. Lagi ko nang sinasabi ito, never memorize the answers because that will never help you. Kundi yung paraan kung paano natin ito sinosolve. Thank you and God bless.